அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க பிரியமான செல்லமான சிவத்தந்தி நினைவு பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்களா ஆத்ம உணர்வோடு இருக்கீங்களா சரி இருபத்தி ஏழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்றைய பரமாத்மா சிவனின் மகா வாக்கியம் அப்பா இன்றைக்கி என்ன சொல்லி சொல்கிறனா குழந்தைகளாக நீங்களும் அப்பா மாதிரி முரளிதரராக ஆகணும் சதா அந்த ஞானன்ற புல்லாங்குழிஞ்சில் வாசிச்சிக்கிட்டே இருங்க அப்படின்ட்டுருக்காரு எந்த குழந்தைங்க முரளிதர குழந்தைகளோ அவங்க தான் அப்பாவுக்கு முழு உதவியாளராக இருக்க முடியும் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை பார்த்து தான் அப்பா ரொம்ப 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 சந்தோஷமாகிறாரு அப்பாவோட அறிமுகத்தை எல்லாத்துக்கும் சொல்லும் இந்த ஞானத்தை எல்லாத்துக்கும் சொல்கிற சேவாதாரி குழந்தைங்களை தான் அப்பாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குது அப்படின்றாரு கேள்வி எந்த குழந்தைங்களோட புத்தி சதா பணிவாகவே இருக்கும்னா பதில் சொல்கிறாரு அப்பா யார் இந்த அழிவற்ற ஞான ரத்தனங்களை தானம் செய்கிற உண்மையான கொடையாளியாக இருக்காங்களோ திறமையான விற்பனையாளர்களாக இருக்காங்களோ எப்பவும் சதா சேவை செய்கிறவங்களா இருக்காங்களோ அவங்களோட புத்தி தான் எப்பவும் பணிவானதாகவும் மிகவும் சீரானதாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் நீங்கள் இந்த ஞானத்தை சொல்லும்போது உங்களுக்குள்ள எந்த அகங்காரமும் வந்துடக்கூடாது சிவ தந்தை எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அதை நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த விழிப்புணர்வு எப்போவுமே உங்களுக்குள்ள இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் தேக உணர்வில் வந்து அகங்காரத்தில் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு அப்பா அப்பாவோட நினைவில் இருக்கிறது தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான நன்மையை தரும் தேக உணர்வில் வந்துட்டால் நமக்கு எல்லாமே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்பா அடுத்த அப்போ சொல்லுற உலகத்து மனுஷங்க லக்ஷ்மி நாராயண் கோவிலுக்கு போகிறாங்க அப்புறம் கிருஷ்ணர் கோவிலுக்கெல்லாம் போய் அந்த சிலைகள் அதை விக்கிரகங்களை பார்த்து நீங்கள் தான் எங்களுக்கு தாய் தந்தைன்னு பாடுறாங்க இப்போ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா முதல்ல கோவிலில் ஓம் நம சிவாய் என்ற பாட்டை போட்டு அப்புறம் நீங்களே தாயும் தந்தையும்னு பாட்டை போட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அப்பாவோட அறிமுகத்தை கொடுத்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நம்மளோட தாய் தந்தை எல்லாமே சிவன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு சொல்கிறாரு அப்பா அப்புறம் இறைவன் வந்து சர்வ வியாபி கிடையாதுன்னு சொல்லி புரிய வைங்க அப்படி சர்வ வியாபி அதாவது எங்கும் நிறைந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டா எல்லாரும் கடவுள்னு ஆயிடுமே அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான புகழ் வந்துடுமே அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதனால் எப்போவுமே எங்கும் நிறைந்தவர் இறைவன் கிடையாது அவர் ஒரே ஒரு பெயர் என்னென்னா சிவன் அவர் இருக்கிற ஒரே ஒரு இடம் எங்கன்னா பரந்தாமம் வேறு யாருக்கும் சிவன் என்ற பெயரை கொடுக்க முடியாது அவரோட வழிமுறை எல்லாமே தனித்துவம் வாய்ந்தது தேவர்கள் மனுஷங்கன்னு யாரும் அவருக்கு சமமாக ஆகவே முடியாது அவர் எப்போவுமே தனிப்பட்டவராக இருக்காரு அப்படின்றாரு அப்புறம் இந்த சன்னியாசிகள் வந்து ராஜயோகத்தை கற்றுக் கொடுக்க முடியாது அவங்க வந்து ஹடயோகம் அந்த மாதிரி கற்றுக் கொடுக்கலாம் தவிர இந்த யா ராஜயோகத்தை கற்றுக் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த சன்னியாசிகள் இருக்கிற இடத்துல எந்த தாய்மார்களும் இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த ராஜயோகத்தை அப்பா வந்து தாய்மார்கள் மூலமாக தான் கற்றுக் கொடுக்குறாரு அப்புறம் இப்போ சொல்கிறாரு குந்தைகளாகிய நீங்கள் எல்லா விஷயத்திலும் உண்மையாக இருக்கிறதுக்கும் உண்மையாக பேசுகிறதுக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இன்னும் உங்களுக்குள்ள சரீர உணர்வு இருக்கனால அந்த பற்று இருக்குது அப்படின்றாரு இதுவரை உங்களில் யாருமே ஆத்மா உணர்வுக்கு முழுமையாக வந்துட்டீங்கன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி நீங்கள் முழுசாக ஆத்மா அபிமானி ஆகி இருந்தால் கர்மதீத் நிலையை இந்நேரம் அடைஞ்சிருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்பா எல்லா குழந்தைங்களும் இன்னும் வரிசைக்கிரமமாக தான் இருக்கீங்க எந்த குழந்தைங்க நல்லா சேவை செய்கிறாங்களோ அந்த குழந்தைங்கள பார்த்து அப்பா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அடிகிறாரு அந்த குழந்தைங்க தான் அப்பாவோட இதய சிம்மாசனத்தில் உக்காருவாங்க அந்த குழந்தைங்க தான் அப்பாவோட ருத்ரமணி மாலையில் நெருக்கமாக வருவாங்கன்னு சொல்கிறாரு அப்பா ஞானத்தை நீங்கள் மட்டும் தெரிஞ்சால் பார்த்தாது மற்றவங்களுக்கும் நீங்களும் படித்து மற்றவங்களும் படிக்கிறதுக்கு தூண்டணும் நீங்கள் வந்து தூண்டுகோளாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு அப்பா ஞான கடலாக இருக்கிற அப்பாவோட குழந்தைங்களாகிய நம்மளும் இந்த ஞானத்தை அள்ளி அள்ளி கொடுக்குற கொடையாளியாக நம்ம இருக்கணும் இந்த அழிவற்ற ஞான ரத்தினத்தை நம்ம தான ச தானம் செய்கிறதுனால தான் நமக்கு அழிவற்ற செல்வம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்பா யார் இந்த சேவை செய்கிறாங்களோ தகுதி வாய்ந்த குழந்தைங்களாக இருக்கிறாங்களோ அந்த குழந்தைங்களை தான் அப்பா ரொம்ப ரொம்பவும் விரும்புகிறாரு 
அடுத்து அப்பா சொல்கிறாரு அப்பாவோட அறிமுகத்தை யாருக்கும் சொல்லாமல் ஞானத்தை பற்றி யாருக்கும் சொல்லாமல் இருந்தால் உங்களை சிறந்த வியாபாரி முரளிதர குழந்தைங்கன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்றாரு சேவை செய்யலைன்னா நீங்களே உங்களை பார்த்து வைக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சேவை செய்கிறதுனால உங்கள் புத்தி பணிவாகுது சீராகுது அதனால் நிச்சயமாக சேவை செஞ்சே ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காரு அப்பா அடுத்து அப்பா சொல்கிறாரு குழந்தைங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருந்தாலும் நீங்க என்னுடையவங்க அதனால நான் தான் உங்களை பராமரிக்கணும்னு சொல்ற இதுதான் அப்பாவோட பாசம் நம்ம என்ன பண்ணாலும் அப்பா நம்ம கைய விடவே மாட்டார் ஆனா நம்ம முழுசா அவருக்கு அர்ப்பணம் ஆயிடணும் அப்ப நிச்சயமா அப்பா நமக்கு எக்காந்து கொண்டு நம்மளை விட்டு போகவே மாட்டாரு நம்ம கையும் விடவே மாட்டாரு பரலோக தந்தை பரமாத்மா மட்டும் மட்டும்தான் நமக்கு சத்கதியை கொடுக்க முடியும் அவர் மட்டும்தான் நமக்கு ஆசிரியராக இருக்காரு சத்குருவாக இருக்காரு மற்றபடி துவாபர யுகத்திலிருந்து வந்தவங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப கீழான நிலைக்கு கொண்டு போய் விட்டுட்டாங்க அதுவும் இப்போ இந்த கலியுகத்தில் இன்னும் மிகவும் கீழா நிலையில் இருக்கீங்க அப்பா மட்டும்தான் இந்த கீழா நிலையிலேருந்து மிக உயர்ந்த நிலைக்கு போகிறதுக்கான வழியை சொல்கிறாரு இப்போது சாதுக்களுக்கும் புனிதர்களுக்கும் கூட இந்த ஞானத்தை நீங்கள் சொல்லி புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இறைவன் எங்கும் நிறைந்தவர் இல்லைன்னு அவங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்புறம் நம்மளுடைய பல கருத்துகளையும் படங்களையும் வச்சு அவங்கள புரிய வைங்க அப்படின்னு சொல்றாரு நிச்சயமா சாதுக்களுக்கும் புனிதர்களுக்கும் புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்பா யாரு ஸ்ரீமத் படி நடக்கலையோ அவங்க நிச்சயமா பிரஜையா தான் போவாங்க பணி பெண்ணா வேலையாலா தான் வருவாங்க அப்படின்றாரு நம்ம அப்பாவோட குழந்தைங்க முழு ஆஸ்தி எடுக்கணும் அந்த ஒரு லட்சியத்தோட நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றாரு அப்பா உங்க சேவைய முதல்ல நீங்க உங்க வீட்டுல இருந்தே ஆரம்பிங்க அப்படின்றாரு உலகத்து மனுஷங்க தானம் செய்யறதுல அவங்களோட பணம் குறையும்னு நினைக்கலாம் ஆனா இந்த அழிவற்ற ஞானத்தை தானம் பண்றதுனால உங்களுக்கு செல்வம் சேர்ந்துகிட்டே தான் வரும் மிக பெரிய அந்தஸ்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது உங்களுக்கு இறைவனை கொடுத்த ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பா வந்து இத்தனை கூடிய ஆத்மாக்களை நம்மளை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்திருக்காருன்னா அப்ப நம்ம எந்த அளவுக்கு அதிர்ஷ்டசாலியா இருக்கணும் அது நம்ம ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நினைச்சு நினைச்சு நம்ம சந்தோஷப்படணும் அதனால கருணை உள்ளம் உடையவராகி எல்லாருக்கும் ஞானத்தை கொடுக்கணும் இந்த முழு உலகத்திலையும் கடவுள் யாருன்னு தெரியாம தேடிக்கிட்டு அலைஞ்சுக்கிட்டு ஏது இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த கடவுள் பத்தி நீங்க உண்மையான விஷயத்த சொல்லும் போது அவங்க ஆச்சரியப்படுவாங்க நீங்க முன்னேறி போய்கிட்டே இருந்தா உங்களோட பேரும் போற்றப்படும் உங்களை பார்த்து நிறைய பேர் உங்களை மாதிரியே வருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பா அப்ப நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷலான ஆத்மா அப்பாவோட முழுமையான கல்வி அப்பாவோட முழுமையான ஸ்ரீமத் படி நடக்கிற குழந்தைகளா இருந்தோம்னா நிச்சயமா நம்மளை பார்த்து நிறைய ஆத்மாக்கள் நம்ம மாதிரியே வருவாங்கன்னு சொல்றாரு அப்பா அடுத்த அப்பா சொல்றாரு குழந்தைகளோடது இப்ப குதிரை பந்தயம் நடக்குது இந்த கர்ம இயந்திர இந்த குதிரை பந்தயத்தை அடக்கணும்னா நீங்க முதல்ல ஆன்மீக ஆத்மாவா ஆகி ஞானத்தை நல்லா படிக்கணும் கேட்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்காரு அப்பதான் நீங்க வந்து வைரம் போல ஜொலுப்பீங்க அப்படின்றாரு இவ்வளோ நாள் குழந்தைங்க ராவணன் என்ற துன்ப குடில இருந்தீங்க இப்போ சிவ தந்தையின் சுக குடிலுக்கு போக போறீங்க அப்படின்றாரு அப்பாவோட குழந்தைகளை ஆகி சேவாதாரி ஆகலைனா எப்படி அப்பாவோட சிம்மாசனத்துல உட்கார முடியும் அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்பா சில குழந்தைங்க தகுதி அற்றவராகி மிக பெரிய துன்பம் தரக்கூடிய செயல்களை கூட பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பா இப்போ உங்களை உங்களுக்கு உங்க வீட்டுல எல்லாம் வந்துட்டு உங்களோட அம்மாவுக்கு மரணம் ஏற்பட்டாலும் உங்க மனைவிக்கு மரணம் ஏற்பட்டாலும் கூட நீங்க அல்வா சாப்பிடணும் அதாவது ஞான அமிர்தன்றத நம்ம பருகணும் இந்த ஞான அமிர்தத்தை நம்ம சாப்பிடணும் அதுக்கு பதிலாக சும்மா அழுது புலம்ப கூடாது முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க அவங்க நடிப்பு அவங்க அவங்க பாகத்தை எல்லாருமே நடிக்கிறோம் அவங்களோட நடிப்பு முடிஞ்சிடுச்சு அதனால அவங்க போயிட்டாங்க இதுல கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு இது நீங்க முழுமையா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் முழுமையா நீங்க அப்பாவை நினைவு பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றாரு நம்ம அப்பாவை நினைவு பண்ணாத நம்ம தலைமையில இருக்கிற பாவ சுமையெல்லாம் நீங்கும் அதுவும் இரவு நேரத்துல 
அப்போ அவன் நினைவில் இருந்தால் நமக்கு இன்னும் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும்ன்றாரு அதுவும் அமர்ந்த வேலையில் எந்திரிச்சு அப்பா அவன் ஆன்மீக அதாவது ஆன்மீக மனவாளன நினைவு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இனிமையான தந்தை வந்து நம்ம முன்னாடி எப்படி இருந்தோ இப்போ நம்மளை எந்த அளவுக்கு மாற்றிருக்காரு அப்படின்னு நினச்சி நினச்சி அந்த சந்தோஷத்திலையே மூழ்கிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்பா ஒவ்வொரு குழந்தைங்களையும் அப்பா மாற்றிருப்பாரு அந்த சந்தோஷத்தை நினச்சி நினச்சி அந்த அப்பாவோட அன்புலையே நம்ம மூழ்கி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு நல்லதுன்னு சொல்கிறாரு அடுத்த தானைக்கா நான் பயன்ஸ் பார்க்கலாம் உங்களை இதயத்தில் சதா உங்கள் இதயத்தில் சதா உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின் இருக்காரு எப்பவும் உண்மையை பேசணும் எல்லாத்து எல்லாத்துலேயும் சதா உண்மையாலே உண்மையாகவே நடந்துக்கணும் அப்படின் இருக்காரு நீங்கள் சரீர உணர்வு உடையவராகி நான் தான் ரொம்ப சாமர்த்தியசாலின்னு நினைக்காதீங்க எப்பவும் உங்களுக்குள்ள அகங்காரம் வந்துடக்கூடாதுன்றாரு பற்று என்ற பற்று அற்ற பார்வையாளராகி நாடகத்தை பாருங்க நடக்கிறது எல்லாமே நாடகம்னு உறுதியாக இருங்க மற்றபடி எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்றாரு சதா உங்களை சதா உங்கள் ஸ்திதியில் மலர்ச்சியாகவே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு இருக்காரு அப்பா அடுத்து வரதானம் உங்கள் மனசில் வார்த்தைகள் மூலமாக எழுத்து மூலமாக செய்கிற சத்தியங்கள் உங்களை விழிப்புணர்வாக ஆக வைக்கும் நீங்கள் எத்தனை தடவை ஒரு சத்தியத்தை செஞ்சீங்க அதை எந்த அளவுக்கு நிறைவேற்றிருக்கீங்கன்னு உங்களையே நீங்கள் சோதிச்சு பாருங்க அப்படின்றாரு அப்பா நீங்கள் பண்ண சத்தியமோ செஞ்ச காரியமோ சமநிலையாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டுருக்காரு இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்போ நான்வெஜ் இனி சத்தியமாக நான் சாப்பிட மாட்டேன்னா அந்த சத்தியத்துக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருந்திருக்கோம் நம்ம இந்த உயிர் போகிற வரைக்கும் அந்த நான்வெஜ் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்போ அந்த சத்தியத்துக்கும் சரி நம்ம செஞ்ச காரியம் ரெண்டும் சமநிலையாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நம்ம இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு அப்பா நம்ம வந்து எப்போ சத்தியமாக அப்பா விட்டு போகவே மாட்டேன் அந்த மாதிரி நிறைய டைம் நம்ம சொல்லியிருப்போம் பட் அந்த சத்தியத்தின்படி நடக்கணும் நம்ம எப்போவுமே அப்பா விட்டு போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்றாரு அப்போ தான் நீங்கள் ஆசீர்வாதங்களே அருள்பவராக இருப்பீங்க அப்பா கிட்டே இருந்து இன்னும் ஆசீர்வா ஆசீர்வாதத்தை பெறுபவராகவும் இருக்க முடியும் அப்படின்றாரு உங்களோட எண்ணங்களும் மேன்மையாக இருக்கட்டும் அதே வழியில் உங்கள் செயல்களும் மேன்மையாக இருக்கட்டும் அப்போ தான் நீங்கள் வெற்றி சுரூபமாக ஆக முடியும்னு சொல்லியிருக்காரு அப்பா ஸ்லோகன் தந்தை மா தந்தை மாத்திரமே தென்படும் வகையில் அத்தகைதொரு தெய்வீக கண்ணாடி உலகை உலகை ஆக்கிடுங்க எப்பொழுது ஒரு உண்மையான சேவை அதுதான் அது ஒரு உண்மையான சேவைன்னு அழைக்கப்படுது அதாவது நம்ம கண்ணுக்கு அப்பான்ற கண்ணாடி மட்டும்தான் தெரியும் நம்ம இந்த மற்ற உலகமோ மற்ற தேகதாரிகளோ நம்மளோட உடலோ நமக்கு எதுவுமே கண்ணுக்கு தரக்கூடாது நமக்கு கண்ணில் எப்போவுமே அப்பாவோட அந்த ஒளி அந்த அழகான ஒளிப்புள்ளி மட்டுமே தெரியணும் அந்த ஒளிப்புள்ளியை நினச்சி நம்ம சதா எல்லா சேவையும் செய்யணும் அப்போ தான் நம்ம எல்லாத்தையும் வெற்றி அடைய முடியும் அப்போ தான் நம்ம உண்மையான சேவையாக இருக்கும் சேவை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்பா சதாப்பா நினைவில் இருங்க அப்பாவோட வழிபடி மட்டுமே நடங்க அப்பாவோட அழிவற்ற ஞானத்துக்கு கூடான கூடிய நன்றிகள் சொல்லிக்கலாம் நன்றி அப்பா